。元朝日新聞記者で、ジャーナリストの伊藤千尋が、自身の SNS で責められたらどうするは誘導尋問だ。と、投稿したとのことですが、あまりの詭弁にツッコミが殺到し大炎上しているようです。伊藤氏の主張した内容について、また、過去同様の質問に答えになっていない回答をしていた共産党の市委員長や、立憲民主党の辻元議員の発言など、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。元朝日新聞記者で、ジャーナリストの伊藤千尋氏が自身の Facebook に、責められたらどうするは誘導尋問だ。と、投稿し、ネット上で物議を醸しています。伊藤氏の投稿を紹介します。責められたらどうするは誘導尋問だ。5月は、あちこちで、平和と、憲法9条の講演をしてきました。気になったのは、講演会の主催者自身が心に抱いている不安です。ロシアのウクライナ侵攻以来、日本が攻められたらどうすると言われて反論できないでいるという方が、ご権を主張する中にもかなりいらっしゃいます。立ち止まって冷静に考えましょう。この問いは誘導尋問ですよ。いいですか攻められたらと言われると、人間はとっさに今、具体的に責められている状況を想定します。逃げる非暴力での抵抗という選択もありますが、すぐに思い浮かぶのは戦う姿です。すると、戦うには武器が必要だとなり、そのためには今から戦の準備をしなければならないと思ってしまう。思考回路が一直線に軍拡に走ってしまう仕掛けです。でも、現実には、今は、まだ、日本はどこからも攻められていないのですよ。ならば、攻められないような平和な状況を、今のうちに作り出す。という穏やかな選択肢が、まず考えられるべきです。ロシアがウクライナを攻めた背景には、何年にもわたる、具体的な両国の敵対関係がありました。ウクライナの領土内でウクライナ政府と、ロシア系住民との内戦状態があり、2014年にはクリミア半島をロシアが力ずくで奪うなど、すでに戦闘状態があったのです。その延長でロシアが全面侵攻したのです。何もないところから突然戦争が始まったのではありません。戦争は勝った方にも負けた方にも甚大な被害をもたらします。ただ、単に、国の中が悪いというくらいでは、戦争にまでは発展しません。懸虫や喧嘩の感情が、日本の中にあるからといって、直ちに、中国や韓国との戦争には結びつくものではないのです。職場や学校のクラスで、嫌いな人がいるからといっても、口喧嘩はしても、いきなり殺し合いまではしないでしょう。身近に引きつければわかることです。国家関係という抽象的な問題だから、ついつい単純な判断を下しがちになるのです。責められたらどうすると質問されたら、今は責められていないのだよという前提を、まず相手に認識させましょう。その上で、あなたは、そんなに戦争をしたいのか日本の若者を死に追いやりたいのかその前にやれることがあるだろう。どうしてそこを考えずに殺し合いに走るのか。頭を冷やせ。と一括してやりましょう。中国の習近平やミサイルを飛ばす北朝鮮を見ると、あいつら何をするかわからないという人もいます。しかし、同じように、中国や北朝鮮から見たら、岸田政権は九州の南に広がる南西諸島をここ数年で全てミサイル基地に変えてしまった。日本は戦争を仕掛けようとしていると見られますよ。こんなお互いが抱く疑心暗鬼が講じて戦争を呼び込んだのが
かつての歴史でした。火に油を注げば大火事になります。火は消すものです。いや、火が出そうな段階で察知して火元を止めるものです。歴史はテストのために学ぶものではありません。現実の政治に生かすために学ぶものです。ニュースを深掘り。というわけで、元朝日新聞記者で、ジャーナリストの伊藤千尋氏が、責められたらどうするは誘導尋問だ。と、自身の SNS に投稿したということでしたね。さらに、伊藤氏は、この誘導尋問が、思考回路を、一直線に軍拡に走ってしまわせると主張していますが、最悪の有事を想定することが日本の防衛にとって非常に重要なことであり、そこがスタートラインなのではないでしょうか。ことが起こってからでは、すでに取り返しのつかないことになっているのであれば、それこそ大問題です。また、伊藤氏は、その前にやれることがあるだろう。どうして、そこを考えずに殺し合いに走るのか。頭を冷やせ。とおっしゃり、これを見る限り、話し合いや交渉で戦争にならないようにすることもできるはずと言いたいのでしょうが、戦争にならないように、自分たちを攻撃したら痛い目に遭うぞと威嚇するために、軍備を増強するのも手であり。それ言うと、あっち界隈は、他国を挑発するなって批判するのですが、その例えで言うなら、獣に備えるからって銃を持つのは、獣を挑発する行為だから止めろって感じなのではないでしょうか。そういえば、共産党の C 委員長も、BS 番組、富士プライムニュースに出演した際、視聴者からの、他国からミサイルが飛んできて、国民に死者が出たら、やめてくださいと話し合いをすればいいとお考えですかとの質問に、政治の責任でそういう状況をいかに作らないかが何よりも重要です。仮に日本に対して主権侵害が起これば、あらゆる手段で主権を守るというのが私たちの確固たる立場ですけども、いかに戦争を起こさないかが政治の役割ですと回答していました。この C 委員長の回答にも答えになっていないのでは、ちょっと何言ってるかわからない。バカだねえ、実にバカだねといった批判的な意見がネット上で溢れていました。過去に、立憲民主党の辻元清美議員も、国防に関して、中国がミサイル撃ってきたらどうするんですかと質問された際、いつ撃たれますかと言い残して逃亡した映像が拡散されていましたね。これにも多くの反応が寄せられ、この質問に対して質問で答えるというやり方は全く答えになっておらず、極めて不誠実かつ卑怯な手法。おそらく納得できる現実的な回答を持ち合わせていないのだろう。政治は現実であり、現実的な回答を持たない政治家は有害無益である。といった意見や、危機を想定できない人は危機管理ができません。したがって、国会議員としては不適格そして、いつ撃たれるかわかれば誰も苦労しない。いつ撃たれても対処できるようにしておくのが備えであり、守りです。などの返信が寄せられていました。まさに、これらの回答も日本語が通じていないような回答であり、さらに、危機管理が全くできておらず、国民を危険にさらす人物として、国会議員として不適切ですね。事実、これまでも、北朝鮮や中国のミサイルは、すでに、何度も、日本の近海や上空を越えて打ち込まれており、昨年8月には、中国の軍事演習で、5発の弾道ミサイルが日本の排他的経済水域に打ち込まれています。今は攻められていないのだよと言いながら、実際、日本にミサイルが打ち込まれ攻撃された際には、胃の一番に日本から逃げ出す人たちなのではないかと思ってしまいます。
、ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想も、コメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録も、ぜひお願いします。いや、有事を想定するのも政治家の仕事だろう。国防ってのはそこがスタートラインですので。あれ ?9 条があれば 100% 攻められることはない。って設定やめたのわら。攻められてからじゃ遅いし、実際に攻められる兆候があるだろう。どこまでバカなの9雨が降ってきたらどうするええ、今は降ってきていない。うーん、人間の言葉はわかるかじゃあ、あなたの自宅の玄関の鍵はかける必要ないよね今現在、泥棒に入られてないのだから。なんなら、玄関のドアを全開にして出かけなさいわら。日本の若者の命を守るために、防衛力を強化して抑止力を高めろと言ってるんだ。そもそも、竹島なんて韓国にリアルに侵略されてるようなものだし、あれ日本だから戦争になってないだけだよ。たらればの議論が不毛なのは確かだが、この件の場合、ウクライナや香港、ウイグル等などって具体的な事例があって、可能性としては極めて高いから対策を立てなきゃいけないって話なわけじゃん。来るよ、奴らは。だから、それに備えようねって話をしてんだよ。お前は保険に入ってないのか警備会社と契約してないその日暮らしってわけじゃないんだろ、まぬけ。何一つ根拠なく夢物語を喋っているのだということだな。つまり頭を花畑の妄想垂れ流し。防災インフラ関連の予算削減、各種準備金や積立金の取り崩し、研究開発の取りやめで子供手当を捻出しようとした政権があったな。先のことを考えるのをやめて、今が良ければ、それで良いというのが、この手の人たち。いや、隠れた前提として攻められる可能性が高いってのがあって。攻められたらどうするって話なんやから攻められる可能性は、低いことを言わないといけないのに。今は攻められてないってのは、全く説得力に欠ける反論やね。リベラルは、攻められる可能性が低いこと。仮に攻められても対処可能なこと。の2点に答えられないならば何も答えたことにならんのよね。単に論点のすり替えじゃん。本質に回答できていない。議論する能力なし。誘導尋問でも何でもない。他国から攻められたらどうするかなんて。政治家なら、まず真っ先に考えなきゃいけないレベルの話。国際社会に警察なんていないんだよ。自分の身は自分で守らないと。愛の感想。このニュース。あなたはどう思われましたか本当に、この界隈の方々は、意味不明な奇弁が本当にお好きですよね。どこまで平和ボケしてしまっているのか。呆れて開いた口が塞がりません。こういう主張は、それこそ、危機管理が、全くおろそかになってしまった話であり。倒れたらどうするまだ倒れてない、だから救急車不要。火事になったらどうするまだ火事になってない、だから消防車不要。事故にあったらどうするまだ事故にあってない、だから保険不要。といった。おバカな話と同類ですよね。今は責められていないことは、未来映画を決して責められることはない。ことを保証するものではありません。そもそも、ホットウォーにまでは至っていなくとも中朝による軍事的圧力。そして、
。韓露による我が国領土の不法占拠は続いています。自分の正義を絶対視するあまり、論理も現実も全て素通りしてしまっていますし、本当に有事が起こった際、想定外だったと言い訳しつつ逃げ隠れしてしまう。そんなことが容易に想像できてしまう。そう感じているのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますかあなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。